হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সিএসএস এর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে একটা প্রজেক্ট দেখাবো সো আপনারা আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটা সিবি সো এই সিবিটা কিভাবে এসটিএমএল এবং সিএসএস এর মাধ্যমে করতে হয় সেটা আমি অবশ্যই দেখাবো এই টিউটোরিয়ালে তো পুরো ভিডিওটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইমেজ এবং এটা একটা ডিপ এটা একটা ডিপ তাহলে হচ্ছে একটা লেফট ডিপ আর একটা রাইট ডিপ এই দুইটা ডিপ দিয়ে কিভাবে এই সিবি প্রজেক্ট আমি তৈরি করব সেটা আমি এই টিউটোরিয়ালে দেখাবো সো দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই প্রথমে যেটা করব আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিব এখানে নিউ ফোল্ডার সিভি প্রজেক্ট সো সিভি প্রজেক্ট নামে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিয়েছি এবং এর মধ্যে একটা ইমেজ নিয়ে আসছি ওকে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার একটা ইমেজ আমি এখানে নিয়ে এসেছি সো এটাকে এখন আমি আমার ভিজুয়াল স্টুডিও কোডিটর ওপেন করব ওপেন এ ফোল্ডার ডেস্কটপে গেলাম এখান থেকে আমার সিবি প্রজেক্ট ফোল্ডারটা ওপেন করে নিচ্ছি ওকে সো এখন যেটা করব আমি এখানের মধ্যে দুইটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিব একটা হচ্ছে এসটিএমএল ফাইল আর একটা হচ্ছে সিএসএস ফাইল সিবি দুঃখিত সিবি প্রজেক্ট সিবি প্রজেক্ট ডট এসটিএমএল আর একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নেব সেটা হচ্ছে সিবি প্রজেক্ট ডট সি এস এস ওকে সো আমি দুইটা ফাইল এখানে ক্রিয়েট করে নিয়েছি এখন ফার্স্ট যেটা করবো একটা বেসিক সিনটেক্স রেডি করে নিব সো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা বেসিক সিনটেক্স আমি এখানে তৈরি করে নিয়েছি এখন যেটা করব সিবি প্রজেক্ট সিএসএস ফাইলটাকে আমি এখানে অ্যাড করে নিব ওকে যাতে করে আমার স্ক্রিন মধ্যে ভালোভাবে আমি টেক্সট গুলো দেখতে পাই ওকে সো আমাদের মোটামুটি কাজ করার শেষ এখন যেটা করব আমার এই সিবি ফোল্ডার থেকে আমি এটাকে ওপেন করে নিব তো আপনারা চাইলে লাইফ সার্ভার অ্যাড করতে পারেন বাট আমি লাইফ সার্ভার অ্যাড করছি না আমি শুধুমাত্র সেভ করে করে রিলোড করে দেখাবো ওকে তো এখন যেটা করতে পারি আমরা এখানে আমাদের যে মূল কাজ সেগুলো করে নিব ওকে তো ফার্স্টলি যেটা করব আমরা বোর্ডের মধ্যে কিছু মার্জিন প্যাডিং আছে সেগুলোকে আমরা ডিলিট করে দিব তো বাই ডিফল্ট যে মার্জিন প্যাডিং সেগুলো আমি জিরো করে দিচ্ছি এবং প্যাডিং প্রপার্টি ব্যবহার করব সো বোর্ডি দুঃখিত বোর্ডি বোর্ডের মধ্যে যেটা করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব লাইট ব্লু বোর্ডের মধ্যে ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্যবহার করব আমি ডিসপ্লে ব্যবহার করব ফ্ল্যাক্স যেহেতু আমরা একটু রেসপন্সিভ করব সেহেতু ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করাই বেটার হবে সো এরপরে যেটা করব জাস্টিফাই কন্টেন্ট দিয়ে দিব জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার দিয়ে দিব এবং এরপরে যেটা করব আমরা একটা মিনিমাম হাইট দিয়ে দিব সো মিনিমাম হাইট আমি দিতে যাচ্ছি হান্ড্রেড বিওপোর্ট হাইট সো বিওপোর্ট হাইট কি এর পূর্বে আমি একটা টিউটোরিয়াল বলেছিলাম তো যারা এখনো পর্যন্ত সেটা দেখেননি টিউটোরিয়ালি দেখে নিতে পারেন সো আমি রিলোড করে নিলাম আমার পেজটাকে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে এসেছে এবং হান্ড্রেড বিওপোর্ট হাইট এখানেও এসেছে বাট এটা যখন সিবিটা ক্রিয়েট করবো তখন বুঝতে পারবেন ওকে সো এরপরে যেটা করব আমরা একটা কন্টেনার এখানে ব্যবহার করব ডট কন্টেনার কন্টেনার নামে একটা ডিপ ক্রিয়েট করেছি সো এর মধ্যে যেটা করব আমি দুইটা ডিপ নিব যেমনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ডিপ এটা একটা ডিপ সো দুইটা ডিপ আমরা এখানে ক্রিয়েট করব এবং এর মধ্যে আরো অনেকগুলো ডিপ থাকবে তো ফার্স্টলি যেটা করব লেফট ডিপ বলে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব লেফট ডিপ এবং আর এটা হচ্ছে রাইট ডিপ এখন যেটা করব লেফট ডিপ এর মধ্যে আমরা 
ডিজাইন করব এবং রাইট ডিভের মধ্যেও ডিজাইন করব সো লেফট ডিভের মধ্যে যেটা করব ফার্স্টলি আমরা কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্যবহার করব ওকে সো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে রেড কালার সরি ব্ল্যাক কালার এবং এখানে কিছু ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্যবহার করব ওকে যেহেতু আমরা এটাকে রেসপন্সিভ করব সো লেফট ডিভের মধ্যে যেটা করব আমরা ফার্স্টলি পজিশন ব্যবহার করব পজিশন আমি দিব রিলেটিভ যেহেতু আমরা ব্রাউজারের সাপেক্ষে এটাকে রাখতে চাচ্ছি সো আমরা রিলেটিভ পজিশন করে দিব যারা আমার পজিশন প্রপার্টির ভিডিওগুলো দেখেনি তারা অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে রাখবেন তাতে আপনাদের এই জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে সো আমি এখানে নতুন করে পজিশন নিয়ে কিছু বলছি না এরপরে যেটা করব আমি প্যাডিং ব্যবহার করব সো প্যাডিং আমি দিতে পারি প্যাডিং কিছু প্যাডিং দিয়ে দিব আমি এখানে প্যাডিং আমি দিচ্ছি উপর নিচে দিব ফিফটিন পিক্সেল এবং ডানে আমি দিব জিরো পিক্সেল এখানে জিরোর সাথে পিক্সেল ব্যবহার করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্ল্যাক কালার সো আমি ব্ল্যাক কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম আমরা একটু রিলোড করে দেখি কোনো পরিবর্তন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন না ওকে সো এর মধ্যে যেটা করব আমি কন্টেইনারের মধ্যে কিছু এলিমেন্ট ব্যবহার করব তো ল্যাব ডিপটা একটু পরে করার দরকার ছিল আসলে আমি আগেই করে ফেলেছি সো কোনো সমস্যা নেই কন্টেইনার কন্টেইনারকে আমরা ব্যবহার করব এবং কন্টেইনারের পজিশন আমি দিয়ে দিব রিলেটিভ এবং এরপরে যেটা করব একটা উইথ দিয়ে দিব উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট उंड এরপরে যেটা করব আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে পারি সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব হোয়াইট কালার তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমার দেওয়া হয়ে গেছে এখানে কোন আউটপুট দেখা যাচ্ছে কিনা দেখি হ্যাঁ দেখা দেখা যাচ্ছে আমাদের আউটপুট কন্টেনের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে এসেছে সো এরপরে যেটা করব আমাদের এই কন্টেনারটাকে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করব সো দুইটা ভাগে ভাগ করতে হলে আমরা এক্ষেত্রে গ্রিড গ্রিড প্রপার্টি ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমাদের যে ডিসপ্লে প্রপার্টি সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি সো ডিসপ্লে আমি দিব গ্রিড সো আমি এখানে দুইটা গ্রিডে ভাগ করতে চাচ্ছি যেমনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা লেফট ডিপ আর একটা রাইট ডিপ সো এখানে দুইটা গ্রিড আমি দুইটা গ্রিডে আমার এই সিবিটাকে ভাগ করব। সো গ্রিড টেম্পলেট কলাম বলে একটা প্রপার্টি আছে সেটা আপনারা অনেকেই ব্যবহার করেছেন এখানে যেটা করব আমি ওয়ান ফ্র্যাকশন এবং টু ফ্র্যাকশন বলে দুইটা ডিপ দিয়ে দিব সো আমার ওয়ান ফ্র্যাকশন টু ফ্র্যাকশন দুইটা ডিপ দিয়ে দিলাম এরপরে রিলোড করে নিলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের মধ্যে আমরা ল্যাফ ডিপের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি দিয়ে দিয়েছিলাম যার কারণে এখানে এটা দেখাচ্ছে এটা একটু পরে করতে পারতাম বাট আমি আগেই করে ফেলেছিলাম ওকে সো এর মধ্যে আরও কিছু আমরা এলিমেন্ট দিয়ে দিতে পারি যেমন ধরুন কিছু মার্জিন দিয়ে দিতে পারি মার্জিন দিয়ে দিব আমি কিছু পঞ্চাশ পিক্সেল পরিমাণ এরপরে আমি চাইলে শ্যাডো ব্যবহার করতে পারি বক্স শ্যাডো যাতে আমাদের সিবিটাকে দেখতে একটু সুন্দর লাগে সো আমি এখানে শ্যাডো ব্যবহার করছি বক্স শ্যাডোর মধ্যে যেটা করব আমি ফাইভ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল অ্যান্ড টেন পিক্সেল শ্যাডো ব্যবহার করছি লাইট গ্রে কালার সো এটা এখন রিলোড করে দেখি আমাদের শ্যাডোটা দেখানোর কথা হালকা করে শেরো দেখাচ্ছে ওকে সো এখানে যেটা করব এখন এই যে দুইটা এখানে ডিপ ক্রিয়েট হয়েছে একটা হচ্ছে লাভ ডিপ আর একটা হচ্ছে রাইট ডিপ বাট দুইটাই কিন্তু আমাদের এখন উপরে নিচে শো করছে এটাকে আমরা কি করব আর ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স প্রপার্টির সাহায্যে পাশাপাশি নিয়ে আসবো সো এটা একটু পরে করছি এখন যেটা করব আমাদের লেফট ডিপ এবং রাইট ডিপের মধ্যে কাজ করব সো আমি লেফট ডিপের কাজ করে নিয়েছি এখন যেটা করব আমাদের রাইট ডিপ নিয়ে কাজ করব আমরা সো রাইট ডিপের মধ্যে আমরা যেটা করতে পারি রাইট ডিপের মধ্যে পজিশন দিয়ে দিব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি দিব হোয়াইট কালার আমি দিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং লেফট ডিপের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক এবং রাইট ডিপের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে হোয়াইট এখন যেটা করব আমাদের এই কন্টেনারের মধ্যে ল্যাফ ডিপের মধ্যে একটা ইমেজ নিব সো 
ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করব ইমেজের মধ্যে চাইলে আপনারা একটা ক্লাস দিয়ে দিতে পারেন সো আমি এখনো ক্লাস দিইনি আমার যখন প্রয়োজন হবে আমি দিয়ে নিব সো নীলয় দে ডট জব ডিজি বলে একটা ইমেজ আছে সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা অনেক বড় দেখাচ্ছে তো যেটা করব এটা যেহেতু আমার একটা প্রোফাইল ইমেজ সো আমি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে নিব প্রোফাইল প্রোফাইল ইমেজ प्रोफाइल इमेज नाम क्लस क्रिएट कर फाइल करतेडियपार्टी व्यवहार करते बॉर्डर एडियस ना সো এখন যেটা দেখবো আমাদের আউটপুটটা চলে আসার কথা বাট আমাদের এখানে কোথাও একটা মিস্টেক হয়েছে হ্যাঁ আমরা সেভ করিনি সো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইমেজটা এখানে শো হচ্ছে এবং এটার বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিয়েছি আমি সেভেন হান্ড্রেড সেভেন্টি পিক্সেল ওকে সো এখন যেটা করব এর মধ্যে আমি ফ্ল্যাগস ডিরেকশনও ব্যবহার করতে পারি সো আমি যেটা করব ফ্ল্যাগস ডিরেকশন বলে প্রপার্টিটা ব্যবহার করব এখানে ফ্ল্যাগস দিয়ে দিব ডিরেকশন আমি চাচ্ছি কলাম ওয়াইস কলাম ওয়াইজ থাকবে এবং এখানে যেটা করব আমি ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করি আগে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ওকে সো এখন রিলোড করে দেখবো আমাদের আউটপুটটা কি আসে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আউটপুটটা খুব সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে এখানে একটা কাজ করতে পারি আমরা এই জিনিসগুলোকে সেন্টার নিয়ে আসতে পারি বাট এটা একটু পরে করছি ওকে সো এই ল্যাফ ডিপের মধ্যে আমি আরো কিছু ইলিমেন্ট নিব যেমন ধরুন এইচ ওয়ান ট্যাগ ব্যবহার করব এবং এর মধ্যে লিখব যে আমার নেম নিলয় দে আদিত্য সো আমি সেভ করে নিলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার লেখাটা এখানে শো হচ্ছে বাট এটা বাই ডিফল্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সট কালার হচ্ছে ব্ল্যাক কালার সেই জন্য আমাদের এখানে এটা দেখাচ্ছে না তো যেটা করব আমি এখানে লেফট ডিবের মধ্যে যে কালার গুলো আছে সেগুলো চেঞ্জ করে দিব সো লেফট ডিপকে আমি এখান থেকে কপি করে নিব লেফট ডিপের মধ্যে যে এইচ ওয়ানটা আছে সেটার আমি কালারটা দেখতে চাচ্ছি হোয়াইট কালার সো আমি এখানে যেটা করব কালার প্রপার্টি ব্যবহার করব এবং হোয়াইট দিয়ে দিব এরপরে যেটা করব আমাদের এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার ওকে সো এটাকে আমরা এখানে ব্যবহার করব এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি সহজে কাজ করার জন্য সো এরপরে যেটা করব আমি এইচ টু ট্যাগ ব্যবহার করব এবং এটাকে পেস্ট করে দিব রাইট সো আমি যেটা করতে পারি এটারও ব্যাকগ্রাউন্ড টেক্সট কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি এটাও করে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আউটপুটটা দেখানোর কথা এখানে একটা মিস্টেক হয়েছে আমি কমা দিনি সো এখন আউটপুটটা দেখাবে ওকে ওকে দেখতে পাচ্ছেন নিলয় দেয় এবং ওয়েব ডেভেলপার এখন যেটা করব আমাদের এই পুরো ল্যাব ডিপটাকে সেন্টার নিয়ে আসবো অর্থাৎ ল্যাব ডিপের ভিতরে যে ইলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলোকে আমরা সেন্টার নিয়ে আসতে পারি অথবা এখানে আমরা যেটা করতে পারি আমরা প্রোফাইল সেকশনের মধ্যে এটাকে রাখতে পারি সো আমি এখানে আরেকটা ক্লাস ক্রিয়েট করব নাম দিব প্রোফাইল সেকশন প্রোফাইল সেকশন এর মধ্যে আমি এই জিনিসগুলোকে রাখব ওকে সো এখন যেটা করব প্রোফাইল সেকশনকে আমি কিছু মার্জিন প্যাডিং দিয়ে দিব অথবা অ্যালাইন্স সেন্টার নিয়ে আসব সো প্রোফাইল সেকশনকে যেটা করব আমি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে দিব সেন্টার তো দেখি আমাদের প্রোফাইল এর এলিমেন্টগুলো সেন্টারে আসে কি না ওকে দেখতে পাচ্ছেন সেন্টারে আসতে বাট ইমেজটা আসেনি ওকে সো এখানে যেটা করব আমরা সেটাকে আচ্ছা এখন যেটা করব এখানে আরো কিছু এলিমেন্ট ব্যবহার করব প্যাডিং দিয়ে দিব কিছু প্যাডিং দিয়ে দিব উপরে নিচে ফিফটিন পিক্সেল এবং আমি এখানে আরো কিছু কাজ করব যেমন ধরুন কালার তো আমরা দিয়ে দিয়েছি আর এখানে প্রয়োজন হচ্ছে না অথবা চাইলে আমরা কালার গুলো এক্সট্রা করে এখানে না দিয়ে এখানে দিয়ে দিতে পারতাম যাক আমরা যেহেতু দিয়ে দিয়েছি আর কোনো দরকার নেই 
তো এখন যেটা করব আমরা ইমেজটাকে চাইলে এখানে মার্জিন প্যারিং দিয়ে দিতে পারি সো আমি এখানে কি করব মার্জিন দিয়ে দিব মার্জিন উপরে নিচে দিব 0 পিক্সেল এবং আমি ডানে বামে দিব কত আশা করি আমাদের ইমেজটা সেন্টারে চলে আসবে ওকে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা সেন্টারে চলে এসেছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন আমাদের যে টেক্সটটা সেটা ইমেজের সাথে লেগে আছে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা টেক্সটগুলোকে নিচের দিকে নিয়ে আসতে পারি মার্জিন অথবা প্যাডিং ব্যবহার করে সো আমি ইমেজের নিচে মার্জিন বটম ব্যবহার করতে পারি সো মার্জিন বটম আমি নিচের দিকে দিব 20 পিক্সেল সেভ করে রিলোড করে নিলাম তাহলে দেখুন ইমেজের নিচে টেক্সটগুলো একটু নিচের দিকে চলে এসেছে ওকে তো আমাদের কাজটা মোটামুটি হয়ে আসছে এরপরে যেটা করতে হবে আমাদের এখানে একটা হাইপার হরিজন্টাল রুল আছে সেটা আমরা এখানে দিয়ে দিব সো হরিজন্টাল রুল দেওয়ার জন্য খুব সহজে আমরা করতে পারবো সেটা হচ্ছে যেই ডিবের মধ্যে আমরা ল্যাব ডিপটা রেখেছি তার মধ্যে প্রোফাইল সেকশন অর্থাৎ এই প্রোফাইল সেকশন এতটুকু পর্যন্ত সো প্রোফাইল সেকশনের নিচে আমরা হরিজন্টাল রুলটা ব্যবহার করতে পারি ওকে সো হরিজন্টাল রুলকে আমরা একটু ডিজাইন করে নিতে পারি আমরা মার্জিন দিব উপরে নিচে হচ্ছে 10 পিক্সেল এবং ডানে বামে দিব 18 এরপরে যেটা করব এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছি সো এরপর যেটা করব এর বর্ডারটা আমরা দিয়ে দিব বর্ডার 3 পিক্সেল সলিড কালার সলিড আমি দিব হোয়াইট কালার ওকে সো আমি এখন সেভ করে নিলাম এটা তাহলে দেখি আমাদের আউটপুটে কি আসে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা উইডটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি উইড দিতে যাচ্ছি 300 পিক্সেল আর একটু দেখি আউটপুটে কি রকম আসে হ্যাঁ চাইলে আমরা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারি যাই হোক আমরা বাড়িয়ে দিলাম ওকে সো আমাদের এই প্রোফাইল সেকশনের যে কাজ সেটা হয়ে গিয়েছে এরপর যেটা করতে পারি আমাদের এডুকেশনাল ইনফো বলে একটা সেকশন আছে তো সেটা করতে পারি সো ভিডিও লেন্থ অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে এই এডুকেশনাল সেকশন নিয়ে আলোচনা করব এবং ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা টপিককে আমরা বিভিন্ন ভিডিওতে ভাগ করে দেখব সো এই ভিডিওটি পর্যন্ত থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার অনুরোধ রইল সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ